Hari ini merupakan pekan ketiga pelaksanaan sholat Jumat. Lalu apakah pelaksanaannya masih menerapkan protokol kesehatan? Kita akan bergabung dengan rekan Agama Tanjung di Masjid Nurul Islam di kawasan Jakarta Utara. Agama, seperti apakah pelaksanaan ibadah Jumat di sana? Apakah masih disiplin menerapkan protokol kesehatan? Ya Widya, sebelumnya memang pihak Dewan Masjid Indonesia sempat menghimbau untuk melaksanakan ibadah Jumat dibagi menjadi dua gelombang atau sistem ganjil genap. Dan salah satu masjid yang menerapkan hal tersebut adalah Masjid Nurul Islam di kawasan Koja Selatan, Jakarta Utara. Di mana masjid ini melaksanakan ibadah Jumat dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama ini dilaksanakan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan gelombang kedua ini dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya penumpukan jamaah di dalam masjid dan untuk satu gelombang. Gelombang ini juga hanya dapat dimasuki oleh 300 jamaah saja karena memang sebelumnya masjid ini memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 600 jamaah. Tadi juga kami sempat bertanya kepada ketua dari Masjid Nurul Islam yaitu Haryanto. Ia mengatakan bahwa untuk durasi ibadah Jumat juga kini dipersingkat menjadi 15 menit saja di mana 10 menit ini sudah termasuk khutbah dan juga 5 menit merupakan sholat dua rakaat untuk ibadah Jumat. Ia juga mengatakan untuk pembacaan surat-surat Al-Quran juga ini hanya dipilih untuk surat-surat yang uh, ayatnya pendek saja untuk dapat uh, memenuhi durasi 15 menit tersebut. Ia juga mengatakan bahwa adanya persingkat, uh, mempersingkat durasi untuk ibadah Jumat ini juga tidak menyalahi aturan ataupun tetap mengikuti uh, aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Uh, tadi juga uh, Ketua Masjid Nurul Islam mengatakan bahwa ini merupakan penerapan gelombang kedua uh, untuk yang ketiga kalinya atau di Jumat ketiga. Sebelumnya juga sudah dilaksanakan untuk gelombang kedua karena melihat ketika pertama kali PSBB diperpanjang dan diputuskan menjadi masa transisi ini masih uh, banyak jamaah yang melaksanakan ibadah Jumat begitu sehingga uh, pihak masjid sendiri juga langsung membuat aturan untuk membuat ke gelombang kedua e, ibadah Jumat di mana gelombang pertama ini e, jamaah yang datang ke masjid juga diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan mas, e, masker dan juga membawa sajadahnya masing-masing. Sebelum memasuki masjid juga petugas mas, e, masjid dari Nurul Islam juga harus e, mengecek suhu tubuh dari seluruh jamaah di mana jika ada jamaah yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius ini akan tidak diperbolehkan untuk memasuki masjid dan juga langsung dihimbau untuk pulang. Masjid e, Nurul Islam juga menghimbau kepada lansia dan juga anak-anak yang akan melaksanakan ibadah uh, sholat apapun uh, sholat wajib ataupun sholat jumat ini juga dihimbau untuk tidak melaksanakan di masjid karena memang lansia dan juga anak kecil ini uh, renta untuk terkena uh, penyakit ataupun infeksi COVID-19 dan dari tiga kali pelaksanaan pembagian gelombang kedua ibadah jumat tadi juga ketua masjid mengatakan bahwa ada evaluasi yang saat ini masih harus diperbaiki yaitu ketika jamaah ingin memasuki masjid ini mereka diwajibkan untuk membawa kantung plastik ataupun kantung tas untuk uh, mengantungi alat uh ala sepatunya masing-masing dan dibawa ke dalam masjid karena jika ala sepatu ini dibiarkan di luar takutnya uh, terkontaminasi ataupun terkena virus sehingga para jamaah ini juga diwajibkan untuk membawa kantung plastik dan juga memasukkan ala sepatunya ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam area masjid namun selama tiga kali uh, pelaksanaan ibadah Jumat uh, di Masjid Nurul Islam ini saat ini uh, jamaah juga masih banyak yang belum membawa kantung plastik dan juga masih meletakkan ala sepatunya di halaman masjid sehingga uh, hingga hari ini dan juga kedepannya lagi pihak masjid juga masih akan terus menghimbau kepada para jamaah jika akan melaksanakan ibadah Jumat ataupun ibadah uh, fardu lima waktu lainnya juga diwajibkan untuk membawa plastik sendiri untuk uh, mengantungi ala sepatunya agar tidak tergeletak di halaman masjid Widya Baik, terima kasih rekan Gemma Tanjung atas informasi terkini selamat kembali bertugas